Good morning. It is good to see you all here this morning. My name is Chuck Holtree. Uh, Chuck Holtree. Uh, I have been an evangelist with Amazing Facts for quite a few years. I'm a teacher by trade. Uh, and I've been teaching at Amazing Facts for the last few years. Amazing Facts in We are going to have two fairly short presentations uh, to finish up before lunch. Și între cele două prezentări, de asemenea, va fi o pauză. I am glad to be in Romania. Mă bucur, sunt fericit să fiu în România. I first came 18 years ago. Prima dată am fost aici acum 18 ani. In 1995. În 1995. And I remember my love for cabbage rolls and eggplant. Și mi-aduc aminte de dragostea mea pentru sarmale și salată de vinete. It hasn't changed. Nu s-a schimbat. I came back here nine years ago. M-am întors acum nouă ani to work with a youth camp up in the mountains. And it was fun being a counselor for five Romanian boys who did not know English. I did not know Romanian. But I am glad to be here again uh, one more time. As we get started, do you mind if we ask God to be with us? La început, aș vrea să-L invităm pe Dumnezeu să fie cu noi. Father in heaven. Părinte din ceruri. We are thankful that we can study how to share you with other people. Suntem recunoscători de fapt pentru faptul că putem studia cum să te împărtășim altora. We know that we need your Holy Spirit this morning. Știm că avem nevoie de Duhul Tău Sfânt în această dimineață. Not just to help us to understand. Nu doar să ne ajute să înțelegem, but also to bring conviction into our own individual lives. Dar și pentru ca să devenim convinși în propria noastră viață. Please send your spirit here. Te rog, trimite Duhul Tău aici. We ask in Jesus' name. Cerem lucrul acesta în numele Lui Iisus. Amen. Amen. As soon as one is convicted of truth, imediat ce Devenim convinși de adevăr. There is awakened in his heart a desire to share the truth he knows. There is awakened in his heart a desire to share the truth that he knows. Dorința de a împărtăși acel adevăr se trezește în inimă. God has made it that way. Dumnezeu a făcut ca lucrurile să fie așa. The desire to share what we have learned is part of the Christian experience. Dorința de a împărtăși ceea ce am învățat face parte din experiența creștină. It is the divine commission. Face parte din mandatul divin. He was raised in a very secular home. Un băiat a fost crescut într-un cămin secularizat. His parents didn't want him and dropped him off at a bus stop when he was a baby. Părinții lui nu l-au vrut și l-au lăsat într-o stație de autobuz când era la Beluș. His grandmother found out about it and picked him up. Bunica a aflat între timp de asta și l-a luat de acolo. He was then raised in her home. A fost crescut în casa ei. His mother, his grandmother was a witch. Stărbunica lui era o vrăjitoare. And so he was raised inside the occult. Așa că a crescut într-un mediu ocult. Not only was he involved with the occult, he was also involved with drugs and many other lifestyle issues. Și nu doar cu ocultul a avut legături, ci și cu drogurile și cu alte lucrurile pe care poți să le întâlnești în viață. Kirk. Kirk. Had a desire for something bigger. Avea o dorință după mai mult, după ceva mai mare. Somehow, when he was in drug rehabilitation, When he was at a drug rehab, când era la centrul de recuperare, he found out about God. A aflat despre Dumnezeu. And he was interested in finding more about this God. Și era interesat să afle mai mult despre acest Dumnezeu. And before his program ended, he accepted Jesus as his 
personal savior. Și înainte ca programul să încheie, l-a acceptat pe Isus ca domn și mântuitor personal. But Kirk knew there was something more. Dar Kirk știa că mai este ceva. And so he started searching and eventually found out about the seventh day Sabbath. Așa că el a continuat să caute și până la urmă a aflat despre sabatul zilei a șaptea. Kirk became a seventh day Adventist. Kirk a devenit adventist de ziua șaptea. And as soon as he was baptized, he was sharing. Și imediat ce a fost botezat, a început să mărturisească. You would have to meet Kirk for me to explain better. Uh, you would have to know Kirk personally for me to. Uh, ca să vă explic mai bine, ar trebui să-l cunoașteți pe Kirk. He is a big bodybuilder. Uh, el este culturist mare. Um, he is covered with tattoos. E plin de tatuaje. And he's got a big smile all the time. Și are un zâmbet radiant mare tot timpul. And so when he came to our training school at Amazing Facts, Așa că atunci când a venit la școala noastră de pregătire a evangeliștilor, he had already led five people to the truth. Deja condusese pe cinci oameni la adevăr. In the last two months. În ultimele două luni. And we were glad to have him come. Și ne-am bucurat că a venit. Kirk grew exponentially. Kirk a crescut exponențial. Um, we didn't realize that his last cigarette was on the day of registration. Noi nu ne-am dat seama însă că ultima lui țigară a fost la momentul în care s-a matriculat la cursurile noastre. Uh, he started making lifestyle change after lifestyle change. A continuat să facă schimbări în stilul de viață progresiv și succesiv. But what impressed me the most about Kirk is this. Dar ce m-a impresionat cel mai mult la Kirk este următorul fapt. Kirk has to share Jesus. Kirk trebuie să-l împărtășească pe Isus. Have you ever met someone like that? Ați întâlnit pe cineva de genul acesta? They are in so love with Jesus that everyone else has to know about. Sunt atât de îndrăgostiți de Isus încât toată lumea trebuie să afle lucrul acesta. Are you like that? Trebuie. Cum ar fi să fim așa? I was traveling with my father across the United States. Călătoream cu uh, tatăl meu uh, prin Statele Unite. And we stopped at the Grand Canyon. Și ne-am oprit la Marile Canyon. It was early morning and people were there taking pictures of sunrise. Era de vreme dimineață, oamenii erau acolo să fotografieze răsăritul. And as my father looked at a plaque on the edge of the canyon, și tatăl meu s-a uitat la o plachetă pe marginea unui canyon. It talked about how the canyon was developed over billions of years. Pe plachetă se spunea cum a s-a transformat relieful de-a lungul milioanelor de ani. And my father is about as loud as he could speak. Și tata, cât de tare l-au ținut pe el plămânii, a strigat, cum poate oricine să privească aceste lucruri și să nu creadă în Dumnezeul Creator? Iar eu m-am retras undeva într-un boschete să fac o poză mai bună. Nu se întâmplă să facem și noi la fel cu noi? God has given us an incredible commission. Let's look at it. Matthew chapter 28. Dumnezeu ne oferă o întregânțare incredibilă, să o privim în Matei 28. Versetele 19 la 20. Go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I'm with you always, even unto the end of the world. Și învățați să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Dumnezeu ne-a oferit un mandat. No, it wasn't just 12 men 2000 years ago. Nu doar acest mandat nu a fost oferit doar către 12 bărbați acum 2000 de ani. God has given every man and woman in this room a divine commission. Dumnezeu oferă fiecărui bărbat și fiecărei femei din această cameră un mandat divin. Here's the blueprint. Iată proiectul. First, we need to go. Avem nevoie prima dată de un cel. Second, we need to Second, we need to make disciples. În al doilea rând trebuie să facem ucenici. Then there's baptizing. Apoi este botezul. And then we teach them again to observe all things. Apoi ne învățăm să păzească toate lucrurile. And then we teach them to do what? Și apoi învățăm să go. Go. Să meargă. We go. Noi mergem. We make disciples. Noi facem ucenici. Then they go. Și apoi și ei. Merg. And they make disciples. Și ei fac. Ucenici. And then they go. 
Și apoi gamer, you got the point. Ați prins ideea. God's plan of uh, evangelism. Acesta este planul lui Dumnezeu de evangelizare. So, to whom was this divine commission given? Pentru cine a fost dată această însărcinare divină? A Gospel Workers, page 29, tells us this. Slujitorii Evangheliei, pagina 29. The commission given to the disciples is given also to us. Însărcinarea dată ucenicilor ne este oferită și nouă. Today, as then, a crucified and risen Savior is to be uplifted before those who are without God and without hope in this world. Astăzi, ca și atunci, Mântuitorul crucificat și înviat trebuie înălțat înaintea celor ce nu l-au pe Dumnezeu și care sunt lipsiți de speranță. You and I have received the same exact commission. Dumneavoastră și cu mine am primit acest mandat, exact acesta. I can't speak for you, but I will speak of myself. Nu pot să vorbesc în dreptul dumneavoastră, dar pot să vorbesc în dreptul meu. Sometimes I feel that my commission is to lead song service at church. Uneori simt că mandatul meu este de a conduce adunarea în închinare la song service la biserică. It's a good thing. Este un lucru bun. Sometimes I feel my commission is to participate in the Sabbath school class. Uneori am sentimentul că însărcinarea mea este de a participa la dezbaterea de la grupa școlii de sabat. It's a good thing. Este ceva bun. Maybe my commission is to sit on the church board and make good decisions. Poate misiunea mea este să fac parte și să merg la întâlnirile comitetului și să iau hotărâri bune. It's a good thing. Este ceva bun. Maybe my commission is to understand Greek and Hebrew better so that I can better understand what the Bible is saying to me. Poate misiunea mea este să Uh, și însărcinarea mea este de a ști mai bine ebraică și greacă pentru a afla cât mai bine ce spune Biblia. It's a good thing. Și acesta este un lucru bun. But that's not the commission that we're talking about this morning. Dar nu despre această însărcinare vorbim în această dimineață. Our commission is to go out and reach those who are without hope and without Christ in our world. Misiunea noastră este să mergem și să îi atingem pe cei care sunt fără speranță și fără Hristos în lume. That's God's call to Chuck Holtry and to you. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu pentru mine și pentru dumneavoastră. Why would God entrust people like us to do it? De ce ne-ar încredința Dumnezeu o astfel de lucrare? I like to look at our next quotation. Să privim următorul citat. God could have reached his object in saving sinners without our aid. Dumnezeu și-ar fi putut atinge scopul în salvarea păcătoșilor fără ajutorul nostru. Well, I, I, I could have told you that, right? Aș fi putut să vă spun asta, nu? God doesn't need someone like me. Dumnezeu nu are nevoie de cineva ca mine. Obviously, he's much better suited for it than I am. Este evident că el este mult mai pregătit pentru asta decât mine. I lose my temper sometimes. Uneori eu mă chinui cu temperamentul. I don't always speak the right words. Îmi pierd cumpătul, nu spun cuvintele potrivite. Here's what the rest of the statement says. Iată ce spune mai departe citatul. But in order for us to develop a character like Christ, Dar we pentru... must share in His work. Dar pentru ca noi să dezvoltăm un caracter asemenea lui Hristos, trebuie să ne facem părtași lucrării sale. In order to enter into His joy. Pentru a putea intra în <coughs> Bucuria sa, the joy of seeing souls redeemed by his sacrifice. Bucuria de a vedea sufletele răscumpărate. We must participate in his labors for their redemption. Trebuie să luăm parte la lucrările sale pentru salvarea sufletelor. We have been given the call to share with the world to save ourselves. Noi am fost chemați să participăm la um, câștigarea de suflete pentru în, în beneficiul nostru. It's when I take up God's work. It's when I uh, do God's work. It is when I do God's work that God's character is reproduced in me. Atunci când eu slujesc și fac lucrarea lui Dumnezeu, atunci se reproduce în mine caracterul lui Hristos. To be like Christ happens when we do like Christ. Suntem ca Hristos atunci când acționăm ca El. There's a statement that I like. Este o afirmație pe care care îmi place. And it's not translated. Uh, nu a fost tradus. But I'll tell you where it's from. Dar vă spun de unde este. Desire of Ages, page 641. Uh, Hristos Lumina Lumii, pagina 641. It says this. Spune următoare. 
When we love the world as Christ loved it, Când iubim lumea așa cum a iubit Isus, then for us his mission is accomplished. Atunci misiunea pentru noi este dusă la împlinire. We are fitted for heaven. Suntem gata pentru cer. For we have heaven in our hearts. Pentru că avem cerul în inimă. When we love the world as Christ loved it. Când iubim lumea așa cum a iubit-o Hristos. His mission is our mission. Când misiunea lui este misiunea noastră. That's when God is a miracle in our lives. Atunci Dumnezeu realizează miracolul său în viața noastră. That's why this work was given to us. De aceea ne-a fost încredințat pe lucrarea lui. Our next point. Următoarea idee. What are the methods that are to be followed? Care metode ar trebui urmate? The Lord's methods are to be followed by doing house-to-house work, by giving Bible readings to families. The worker may gain access to many who are seeking for truth. Metodele Domnului sunt cele de urmat. Practicând lucrarea din casă în casă, oferind studii biblice în familie, lucrătorul va putea avea acces la mulți căutători după adevăr. By opening the scriptures, by prayer and exercising faith, he is to teach the people the way of the Lord. Prin deschiderea scripturilor, prin rugăciune și exercitarea credinței, el este chemat să învețe pe oameni care au Domnului. The Bible here is, excuse me, here we're seeing the Lord's methods being described. Aici vedem descrise metodele lui Dumnezeu. House to house work. Lucrare din casă în casă. Giving Bible readings in families, doing Bible studies. A oferi studii biblice. This is the way we do God's work. În felul acesta facem lucrarea lui Dumnezeu. In North America, in America de Nord, we sometimes have the idea that doing God's work means standing behind a pulpit and preaching. Unori avem părerea că lucrarea Domnului înseamnă să stăm în spatele unui ambon și să predicăm. You're probably not like that in Romania. Poate în România nu aveți această părere. But I know we're like that in North America. Dar în Statele Unite se întâmplă. If I preach well enough up front on Sabbath, everything's okay. Dacă predic foarte bine din față în sabat, totul e în regulă. Or maybe you bring an evangelist in and he does a good series. Sau poate aduc un evanghelist puternic și atunci el va ține un serial bun. But God's methods are found in house-to-house work. Dar metodele Domnului se găsesc în lucrarea din casă în casă. Why? De ce? And it's from that quotation that John shared with us in our last presentation. Este uh, răspunsul, răspunsul este în citatul pe care John l-a împărtășit pentru prezentarea precedentă. I'm going to look at it one more time. Îl vom privi din nou. Our next, our next. All right. Somehow we have them both connected, and so they both switch at the same time accidentally. No problem. Christ's method alone will give true success in reaching the people. Doar metoda lui Hristos va oferi adevăratul succes în câștigarea oamenilor. The Savior mingled with men is one who desired their good. Mântuitorul s-a mestecat printre oameni ca unul care le dorea bine. El le-a arătat simpatia. He ministered to their needs. S-a simpatia de sfârșit a nevoilor și le câștiga încredere. And he bade them follow me. Apoi le poruncea, apoi îi îndemna urmații. The reason why we do house-to-house labor. Motivul pentru care noi lucrăm din casă în casă is because that is the way for us to become friends and win the confidence of people. Este că în felul acesta ne împrietenim cu oamenii și în felul acesta le câștigăm încredere. This is how we mingle with people. În felul acesta ne amestecăm printre oameni. I'm scared of house to house labor. Mi-e frică de lucrarea din casă în casă. I'd rather preach any day of the week. Aș predica în orice zi din săptămână. Anyone else like that? Mai e cineva? It's fun to preach to people you know. E distractiv să predici cunoștințelor. I remember my first time corporate doing literature evangelism. Mi aduc aminte de primele ocazii în care eram în evangelizare cu literatură în corporat. I was shaking. I was so scared. Tremuram. Eram atât de temător. To knock on the door of a total stranger. Să ciocăm la ușa unui absolut necunoscut. What are they going to think? Ce să gândească? I know what I think if I saw myself. Eu știu ce aș zice dacă m-aș vedea. Maybe they'll think the same thing. Poate și eu o să zic la fel. I did not realize the importance of truly befriending those who live near me. Nu îmi dădusem seama până atunci de importanța prieteniei cu vecinii. Of actually making friends with people because you care about them. Dar ar trebui să fim prieteni cu oamenii pentru că ne pasă de ei. If you make friends for the sole purpose of sharing the Bible, dacă îți faci prieteni 
doar cu scopul de a împărtăși Scriptura, I propose you're doing it for the wrong reason. Uh, vă spun că o faceți pentru un motiv greșit. If you are making friends simply so that you can get a Bible study, I believe you're doing it for the wrong reason. Dacă îți faci prieten doar ca să ai cui să împărtășești Sfânta Scriptură, o faci dintr-un motiv Jesus greșit. Didn't make friends with people so you give a Bible study. Isus nu s-a prietenit cu oamenii ca să aibă cui să țină studii biblice. Bible study is a natural result. Uh, studiul biblic este un subiect, un rezultat natural. He made friends with people because he loved them and cared about their problems. El s-a prietenit cu ei pentru că îi păsa de ei și îi păsa de problemele lor. That's why Jesus made friends. De aceea Isus și-a câștigat prieteni. You know, oftentimes we make friends selfishly. Uneori ne facem prieteni în mod egoist. I'm going to make friends so that I can get another Bible study and check it off on my list. Mi-am făcut un prieten, am mai privat un studiu biblic. I'm going to make friends so possibly someone will come to the evangelistic seminar and I can say someone I brought got baptized. Sau îmi fac un prieten ca apoi când voi ține un seminar să am pe cine să aduc și după aia să zic, uite, el s-a botezat și eu l-am adus. That's right. Why are you making friends? De ce să faci prieten? What is your purpose in making friends? Care este scopul tău în acea prietenie? Jesus mingled with men as one who desired their good. Isus s-a amestecat printre oameni ca unul care le dorea binele. He showed sympathy for them because he had sympathy for them. El le-a arătat simpatie pentru că avea simpatie pentru ei. I like to um, we've already looked at these points. Am văzut deja aceste puncte. So I'm going to go to our next slide. Voi face mai departe. A call to the individual. O chemare adresată individului. He who becomes a child of God should henceforth look upon himself as a link in the chain let down to save the world. Cel care devine un copil al lui Dumnezeu ar trebui, uh, trebuie ca din acel moment să se vadă pe sine ca pe o za uh, din uh, lanțul uh, lăsat jos pentru salvarea lumii. One with Christ in his plan of mercy. Una cu Hristos în planul său going forth with him to seek and save the lost. Mergând mai departe alături de el pentru a-i căuta și salva pe cei pierduți. I like to ask you a question. Vreau să vă întreb ceva. Who here is a child of God? Cine de aici este un copil al lui Dumnezeu? You can raise your hand. Vă puteți ridica mâna. So this quotation applies to you. Deci, acest citat vi se adresează și dumneavoastră. That means every single one of you here is a link. Asta înseamnă că fiecare dintre dumneavoastră este o ferică. You're part of the chain sent down to save men. Faceți parte din acel lanț coborât de Dumnezeu către planetă pentru a salva oamenii. I know there's quite a few pastors here. Știu că sunt un număr respectabil de pastori. And the problem sometimes you run into is everyone thinks that you're the link. Și problema cu care te întâlnești este că toată lumea crede că tu ești veriga. The link, not a link. Veriga, nu una dintre verici. What we need to realize as a church. Ce trebuie să conștientizăm ca biserică? Is that every single one of us is essential in the process of winning souls. Este că fiecare dintre noi este esențial în procesul câștigării de suflete. Each one of us is part of a link. Fiecare chain. Dintre noi este o parte din acest lanț. Our next statement, următoarea noastră afirmație, is a call to the church. Este o chemare adresată bisericii. Wherever a church is established, all the members should engage actively in missionary work. Oriunde este înființată o biserică, toți membrii ar trebui să se implice în mod activ în lucrarea misionară. They should visit every family in their neighborhood and know their spiritual condition. Ea ar trebui să viziteze fiecare familie din vecinătate pentru a cunoaște starea lor spirituală. A few years ago I went to Tanzania to do an evangelistic seminar. Acum câțiva ani am fost în Tanzania pentru a face un seminar evanghelistic. Uh, it was amazing. A fost uimitor. We had 25 people come opening night. Am avut 25 de persoane la sala de deschidere. And 25 people got baptized. Și 25 de persoane s-au botezat. It's pretty good. Destul de bine. And so I tell you, it had nothing to do with the speaker. Și vă spun, n-a avut nimic de a face cu vorbitorul. Nothing to do with the speaker. Nimic. The pastor had 16 churches in his district. 
Pastorul avea un, uh, 16 biserici în district. So I don't know if we can even blame the pastor. N-aș putea spune că responsabil pentru asta e pastorul. You know who it was? Știți cine era? It was the members of the churches. Membrii bisericii au fost cei care au făcut lucrul acesta. They were constantly reaching out to their community. Ei în mod constant uh, întindeau brațele către vecinătate. And the only people they brought to the evangelistic seminar iar oamenii pe care i-au adus la seminarul evanghelist erau cei care deja erau pregătiți pentru botez. There were two seminars going on. Au fost două seminare concomitente. The evangelists at the other site had 40 people get baptized. Uh, în cealaltă parte s-au botezat 40 de persoane. The same exact story. Aceeași poveste. When I read this quotation, it speaks to my heart. Când citesc aceste cuvinte, aceste cuvinte vorbesc inimii. Do I know the condition, spiritual condition of my neighbors? Cunosc oare starea spirituală a vecinilor mei? Think of the people who live above you or below you or beside you. Gândește-te la cei care stau deasupra ta, de desubt, uh, sau lângă. Do you know their spiritual condition? Le știi starea spirituală? I'm thinking. Mă gândesc. That is what every member in every church should know. Acest lucru ar trebui să fie cunoscut de fiecare membru al tuturor bisericilor. It professed Christians had engaged in this work from the time their names were first placed on the church books. Thousands upon thousands would today stand with God's commandment keeping people. Dacă cei ce spun creștini s-ar fi angajat în această lucrare din momentul în care numele lor, numele le-au apărut în registrele bisericii, Mii și mii ar sta astăzi alături de poporul păzitor al poruncilor lui Dumnezeu. Amen? Amen. Let's look at our next. Să ne uităm mai departe. How are we to accomplish this mission? Cum vom duce la îndeplinirea această misiune? Very easily. Foarte ușor. <coughs> no problem. Fără probleme. All we have to do is sit down and relax. Să stăm pe pat cu mod de flori. The only way to accomplish this is with tears. Singurul mod de a reuși lucrul acesta este cu lacrimi. I'm reading a book right now called Acts. Ce des o carte numită Fapte. Have any of you read the book of Acts? Cât s-a citit Fapte Fapte? They had it pretty easy back then, didn't they? Ei nu știau atunci, nu? They would go from town to town and they would share the gospel. And almost always it was persecution, kicked out, beaten, or possibly stoned. And if anyone stopped ministry, they were considered babyish. Și dacă vreunul se potolea din împărtășirea Evangheliei, era considerat infantil. Copilos. Everyone ministered. Toată lumea slujea. And you weren't worried about what people would do to you. They didn't. They didn't worry about what people would do to you. Și nu se îngrijorau ce credeau ceilalți despre ei. I'm intimidated by the church in Acts. Sunt intimidat de biserica din fapte. Are you? Voi? The church in Acts turned the world upside down. Biserica din fapte a întors lumea cu fundul în sus. Because they realize that we accomplish our mission with tears. Pentru că ne dăm seama și ne dăm seama că misiunea ni se se duce la îndeplinire cu lacrimi. Psalm 126 verses 5 and 6. Psalmul 126 versetele 5 și 6. Those who sow in tears shall reap in joy. Cei care seamănă cu lacrimi vor ghide să ceară cu bucurie. He that goes forth with weeping, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Cel care persiste în a merge înainte plângând, purtând semințele pentru semănat, se va întoarce, fără îndoială, cu bucurie, aducându-și snopii. Crying over souls. Să plângem, dar pentru suflete. It's not normal for us. Nu e o stare naturală. We cry when our paycheck is too small. Plângem când este prea mic fructurașul de salariu. We cry when a loved one is hurting. Plângem când este rănit cineva drag. We cry if we have an accident. Plângem dacă ne se întâmplă un accident. But cry over people we don't know. Dar să plângem pentru cei pe care nu-i cunoaștem. That is something that only God can place in a person's heart. Cred că acest lucru merită așezat în inima cuiva. 
I ask God to give me that kind of uh, love. Îi cer lui Dumnezeu să pună pe, să îmi pună în inimă acel gen de dragoste. I was doing an evangelistic seminar. Făceam un seminar evangelistic. And in the process of, sorry, in the process of doing the seminar, I found that my mind was going the wrong direction. She, and while you were doing it, yeah. while presenting, or while doing it during the series. Uh, și în timpul uh, prezentărilor, în timpul zilelor acelea, mi-am dat seama că direcția spunea nu, nu este cea bună. And I started looking at this person and this person and this person thinking, wow, they get baptized at this percentage. Uh, și mă uitam la oameni, a, ah, aha, deci șansele ca să se boteze la acesta ar fi cam atât, celălalt cam atât. So I, I need at least this many people so that I can reach my quota as an evangelist. Și mă gândeam, păi, ar trebui să-mi ating acest număr ca să fac și eu norma de evanghelist. And I knew these people were ready, and these people were ready. Și știam că și ăsta este pregătit, și ăsta este pregătit. But at least one more person to get my quota. Și mai aveam încă nevoie de unul ca să-mi ating... And I was out praying one morning. Și eram la rugăciunea de dimineață, într-o ocazie. God, I need at least this one more person. Doamne, te rog, mai aveam nevoie de un om. And God said... Și Dumnezeu mi-a zis, I won't tell you what he told me. Și nu o să vă zic ce mi-a spus. But he wasn't impressed. Dar lui Dumnezeu nu i-a părut bine de acea rugăciune. I had started to look at people as numbers instead of as people. Începusem să mă uit la oameni și să-i transform în cifre în loc să-i văd ca oameni. My focus was to make Chuck look good as an evangelist instead of caring about the person who I was reaching. Scopul meu era să mă arăt ca un evanghelist de valoare în loc să îl câștig pe celălalt. I repented with tears. La Hristos și m-am pocăit cu lacrimi. I begged for God to change my heart. Am cerșit lui Dumnezeu schimbarea în inimii mele. He did. Și a făcut-o. And he changed that person's heart too. Și a schimbat și inima acelei persoane. Leave the numbers to God. Lăsați cifrele în mâna lui Dumnezeu. But serve God and humanity with every ounce of love you've got. Dar slujiți-l pe Dumnezeu și omenirea cu fiecare gram de dragoste pe care îl aveți. Paul Waters. Apollos. Paul plants the seed, Apollos waters, but God gives the increase. Um, Pavel seamănă, Apollo udă, dar sămânța îi aparține lui Dumnezeu. Our job is to plant and water, amen? Misiunea noastră este să plantăm și să udăm, nu? It is God who gives the increase. Creșterea este dată de Dumnezeu. I'd like to look at one or two more quotations as we close up. Să privim încă un citat. How can the great work of the third angel's message be accomplished? Cum poate fi îndeplinită măreața lucrarea celui de-al treilea, celui de-al treilea înger? It must be largely accomplished by persevering individual effort by visiting the people in their homes. Ea trebuie făcută în mare parte prin efort individual perseverent prin vizitarea oamenilor în casele lor. There's a quotation I have here and I'm trying to find it. Okay. Uh, Dr. Oosterwald of Andrews University. Dr. Oosterwald de la Universitatea Andrews. He researched 4,000 converts to the Seventh-day Adventist Church. El a cercetat 4,000 de convertiri în Biserica Adventistă. He discovered that 57% of all converts to the Seventh-day Adventist Church were invited to evangelistic meetings by relatives or friends. El a descoperit că 57% dintre convertiți au fost invitați la evanghelizare uh, în biserică prin prieteni sau rude. This is the way to have success. Acesta este drumul spre succes. Ask your friends. Întrebați pe Ask your relatives. Întrebați rudele voastre. I'd like to go to another quotation here. Aș vrea să merg către, alți, către un alt citat aici. And this is from Making Friends for God by Mark Finley. Uh, este dintr-o carte de Mark Finley, uh, in, făcând prieteni pentru Dumnezeu. In a comparison between 50 people who were active in seven, or who were active seven day Adventists with 50 people who were no longer attending, Dr. Wynne Arndt discovered this crucial fact. Într-o comparație între 50 de persoane care erau atentici de ziua șapte activi și 50 de persoane care nu mai participau la serviciile divine, uh, divine Dr. Wynne Arndt a descoperit acest fapt. 
The majority of active church members had five or more close friends within six months of joining the church. Majoritatea membrilor active ai bisericii aveau cinci sau mai mulți prieteni apropiați în cele în primele șase luni de la intrarea în biserică. Not only do we make friends to help people see the truth, we also are making friends and it helps people stay in the truth. Dacă avem prieteni și îi ajutăm să accepte adevărul prin prietenia noastră, prietenia noastră îi va și susține în a rămâne în adevăr. Another quotation from testimonies to ministers. Un alt citat din mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei. The living church of God will be waiting, watching and working. Biserica Via Lui Dumnezeu va aștepta, uh, va vechea și va lucra. None are to stand in a neutral position. Nimeni nu trebuie să stea într-o poziție neutră. Or to present Christ in an active, earnest effort to save perishing souls. Toți trebuie să-L uh, reprezinte pe Hristos în, uh, într-un efort activ Um, serios pentru a salva sufletele care pierd. my father taught me how to drive a car. aduc aminte de momentele când tata m-a învățat să conduc mașina. If your car is in neutral and you hit the gas, what happens? Uh, la mașinile care au cutia automată uh, și pui mașina uh, pe neutru și apeși accelerația, ce se întâmplă? Vezi motorul gol. You run without going. That's right. What else happens? Ce se mai întâmplă? Stă pe loc. You stay. You remain fixed. What's it sound like? Cum sună? Cum sună mașina? There is high noise. Very loud. Sună puternic motorul, nu? But you don't go anywhere. Dar nu mergi nicăieri. Same thing with us. La fel se întâmplă și cu noi. If we stand in a neutral position when it comes to outrage. Dacă ne aflăm la punctul mort. We will get very loud. Și apăsăm accelerația, atunci uh, facem mult zgomot, dar nu înaintăm deloc. If you're in neutral right now, dacă acum vă aflați la punctul it comes, sau mă, it comes to out to around you, când e vorba de a-i atinge pe ceilalți de lângă tine cu Evanghelia, first year is a, good place to be. a fi în viteza uh, numărul 1, e un loc bun. You don't have to be in fifth gear right away. Nu trebuie să ajungi în viteza a cincea imediat. But first gear is better than neutral. Dar a fi la viteza a e mai bine decât la punctul mort. I like to uh, close with a comparison you probably heard a lot of. Aș vrea să închei cu o comparație pe care probabil uh, o cunoașteți. And that is of course the comparison between the Sea of Galilee and the Dead Sea. Uh, o comparație, e o comparație între Marea Galilei și Marea Mată. Both are connected to the Jordan River. Ambele sunt legate de Jordan. But one is full of life and the other is full of death. Una este plină de viață și alta e plină de moarte. The difference? Diferența? The one that's constantly giving. Uh, cel care dă tot timpul. The Sea of Galilee. Uh, Marea Galilei. Is full of fish and full of life. E plină de viață, e plină de viețuitoare. The Dead Sea. Marea Moartă. Is constantly being fed. Este hrănită constant, este alimentată mereu. And it's being fed by the Jordan River, that's a good source. Și uh, fluviul Jordan este cel care o alimentează. But because it has no outlet. Dar pentru că ea n-are unde să se verse. Nothing can really live in the Dead Sea. În Marea Moartă nu poate trăi nimic. It's my prayer. Rugăciunea mea este. For each one of us. Pentru fiecare dintre noi. That we will be willing to make a change in our lives. Ca fiecare dintre noi să fie dispus să facă schimbări în viața lui. Some of you here probably are already actively involved in outreach. Poate cineva dintre voi deja este implicat în un efort misionar. Actively involved in evangelism of some kind. Este implicat în evangelizare într-un fel sau altul. But I know that God wants to do a miracle in every life. Take those of us who are already moving and increase our skill. Cred că Dumnezeu poate să-i preia pe cei care lucrează deja și să-i să le dezvolte darurile. And for those of us who are neutral, he wants us to get out of neutral and start going someplace. Iar cei dintre noi care sunt la punctul mort, pe aceea Dumnezeu dorește uh, să-i ducă măcar în viteza întâi și să meargă un pic mai departe. 
God is calling each of you to be a link in the chain for the salvation of men. Să fiți o verigă în lanțul întins pentru mântuirea oamenilor. I have to make a appeal. Is that okay? Trebuie să fac un apel. E în regulă? I don't know how not to. Nu știu cum să nu fac apelul. This morning. În această dimineață. This afternoon. După amiază deja. How many of you would be willing to say, I want to learn how to be a link in the chain? Câți Ați vrea să supuneți, vreau să fac parte din acest lanț să fiu o verigă. I want to get out of neutral. If I'm in neutral. Vreau să ies din punctul, punctul mort dacă mă aflu acolo. Amin. Amin. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Father, this afternoon. Părinte, în această după amiază. We need you in our lives. Avem nevoie de tine în viețile noastre. We see the call that you've given us and it's too great for us. Apelul pe care l-ai făcut este prea mare pentru noi. Yet, Father, we know that when we cooperate with you, you will do a miracle in other people's lives and ours. Totuși, atunci când cooperăm cu tine, tu faci minuni în viața noastră și în viața altora. Please fill us with your spirit. Te rog, umple-ne cu Duhul tău. Bless us in the remaining of our training. Binecuvântează restul pregătirii noastre. We pray in Jesus' name. Ne rugăm în numele Lui Iisus. Amen. Amen. We're going to take a break and a... We're looking at the schedule, and someone mentioned about going uh, leaving for lunch around 1:15. Yeah.